unautafuta ukamilifu wake tukidumu kukaza mwendo ili kukifikiria kiwango kilichowekwa mbele yetu yani ukamilifu wa tabia yake wakati watu wa Mungu watakapofikia kiwango hicho ndipo watakapotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao muri wa Mungu aliye hai utawekwa juu ya wale wanaofanana na Yesu Kristo na tunaposema muri wa Mungu sio alama ya kuonekana bali ni ile hali ya kutulia katika kweli kiasi cha kwamba uwezi kuondoshwa sasa ndio wakati wa kujiweka tayari Muri wa Mungu kamwe hautawekwa juu ya kipaji cha uso wa mwanamme au mwanamke mwasherati kamwe hautawekwa juu ya kipaji cha uso mwanamume au mwanamke mtaka mabu ambaye anapenda kujionyesha Mbe wa malaika wale watatu ungana na mtumishi wa Mungu mjilisti Tosha Thomas Mbemia katika mfululizo wa mafundisho haya yenye kichwa kinachosema Mjumbe wa malaika wale watatu Karibuni sana. Mungu wetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya wakati huu ambao umetupatia. Tunapokuja mbele zako, tunakuomba kwa mapenzi yako ukapate kujitukuza. Jitolee sifa na utukufu, gusa mioyo yetu na utuvute karibu na wewe. Ndio ombi letu katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Leo tunasoma ambalo lina kichwa kinachosema injili ya milele sehemu ya kwanza. Injili ya milele part 1. Injili ya milele sehemu ya kwanza. Katika somo lililopita tuliona kwa umakini ya kwamba wale wajumbe ambao wanachorwa kama malaika katika kitabu cha Ufunuo ya 14 mstari wa sita mpaka mstari wa mbili hawa wajumbe wa kibinadamu wana uwezo wa kuruka katikati yani wana uwezo wa kuwa kielelezo katika jamii kitabia kwa sababu wana injili ya milele na injili ya milele ni nini kitabu cha Warumi moja mstari wa sita unaanza kututambulisha kwamba injili ni nini anasema kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wakovu injili ni uwezo wa Mungu na uwezo ni nguvu tukajiuliza nguvu ya Mungu ni nini katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza moja mstari wa 23 na 24 inaonyesha bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi 24 bali kwa waitwa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu kwa hiyo nguvu ya Mungu kwa maneno mengine ni Kristo na anasema ya kwamba na hekima ya Mungu kwa hiyo nguvu ya Mungu ni Kristo na nguvu ya Mungu ni injili kwa hiyo injili ni Yesu Kristo ni habari za Yesu Kristo. Sasa anasema injili ya milele. Kuna neno linaongezeka la milele. Swali, kwa nini injili ya milele ni ya muhimu? Kwa nini ni ya umuhimu? Kwa nini ni ya umuhimu katika dunia ya sasa? Kabla hatujaangalia kwamba kwa nini anaita injili ya milele, napenda tujue umuhimu kwanza wa hiyo injili. Anasema hivi katika kitabu cha Ujumbe wa Mwisho, Ukurasa wa 40 anasema hivi kwa sehemu kubwa dunia imenyweshwa mvinyo au mafundisho ya injili ambayo imepotoshwa hivyo kwa sababu watu wengi wamenyweshwa mvinyo huo ni lazima injili ya kweli ihubiriwe kwa ulimwengu wote ili watu wote wapate fursa ya kuijua ile kweli na kwa mwa ni upande gani watasimama kwa Kristo au shetani katika upande wa nuru au giza na kweli au uongo kwa hiyo dunia tunayoishi ndani yake imenyweshwa mafundisho potovu imenyweshwa mafundisho ya uongo imenyweshwa udanganyifu na hivyo injili ya kweli ukweli halisi unapaswa kuwekwa mbele za watu ili watu wawe na uwezo wa kuchagua kuchagua ukweli au kuchagua uongo kumchagua Yesu au kumchagua shetani kuchagua kusimama katika nuru au kusimama katika giza swali la muhimu ni kwamba ni kwa nini inaitwa injili ya milele Tumeona kwamba injili inamhusu Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo, ni habari za Yesu Kristo, ni habari njema ya wokovu iliyojengeka katika Kristo kwa asilimia zaidi ya mia moja. kwamba ni habari ya Yesu Kristo. Lakini kwa nini inaitwa injili ya milele? Kitu cha milele maana yake ni kwamba mwanzo wake hakijulikani na wala mwisho wake hakijulikani. Na ukichunguza kwa makini hata kabla ya uumbaji wa dunia yetu hata kabla ya uumbaji wa viumbe vya mbinguni malaika watakatifu Yesu Kristo yeye alikwepo 
lakini katika uumbaji wa viumbe hivi vya mbinguni na vya duniani pia yeye alikuepo na baada ya uumbaji hata leo na hata milele ataendelea kuwepo ndio maana anatambulishwa na inatambulishwa kama injili ya milele inatambulishwa kama injili ya milele na Yesu katika wakati wa kuweko kwake katika dunia hii alilionyesha hili wazi kwamba yeye alikuweko na ataendelea kuweko katika Yohana nane mstari wa msina nane Biblia inasema Yesu akawaambia Amin Amin nawaambia yeye Ibrahimu asija kwako mimi niko kwa maneno mengine kabla ya Ibrahim kwako mimi niko na ukirudi katika kitabu kile cha kutoka tatu mstari wa 13 mpaka 14 Musa alipokuwa anafanya mahojiano na Mungu ya kwamba sasa ninakwenda kwa komboa Israeli katika nyumba ile ya utumwa katika Misri katika nchi ya utumwa nitawaambia ni nani amenituma Biblia inasema Musa akamwambia Mungu tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu nao wakaniuliza jina lake ni nani niwaambie nini 14 Mungu akamwambia Musa mimi niko ambaye niko akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli mimi niko amenituma kwenu kwa hiyo utagundua katika Yohana nane mstari wa msina nane Yesu ni yule yule aliyezungumza na Musa kule anamwambia utawaambia mimi niko na huku katika Yohana nane msina nane Yesu anawaambia mimi niko kwa hiyo injili ya milele inapomzungumzia Yesu Kristo yeye ni wa milele na ndio maana inaitwa injili ya milele sasa swali la muhimu ni kwamba huyu Yesu alikuweko wapi manake wapo watu wanaofikiri kwamba Yesu ameanza kuwepo alipozaliwa na Bikra Maria sio Yesu alikuwepo hata kabla ya Bikra Maria swali alikuwepo wapi jibu alikuwepo mbinguni na mbinguni ni mahali halisi wapo ambao watu wanafikiri kwamba mbinguni ni angaewa tutupu e, tunapozungumza makao ya Mungu wetu kwamba ni eneo ambalo ni anga tupu lakini sio kweli mbinguni anapokaa Mungu wetu aliyetuumba Mungu wetu anayetupenda Mungu wetu aliyetukomboa na anayetukomboa na anayetamani tuishi pamoja naye siku za usoni ni kwamba ni mahali halisi kabisa halisi na imefunuliwa vizuri katika maandiko matakatifu unaweza kuzama katika Biblia ukachambua na kugundua ya kwamba mbinguni ni mahali halisi katika kitabu cha ufunuo sura ya nne mstari wa kwanza na kushauri usome sura ya nne yote na, na sura ya tano lakini mstari ule wa kwanza wa sura ya nne nasema baada ya hayo naliona na tazama mlango kafunguka mbinguni kama isinge kuwa mahali halisi asinge sema mlango ukafunguka mbinguni lakini kwa sababu ni mahali halisi mlango ukaonekana ukafunguka hii ni picha tu inayotosha kutufanya tuweze kuelewa ya kwamba mbinguni ni mahali halisi anasema na sauti ile ya kwanza nilioisikia kama sauti ya baragumu ikanena nami ikisema panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo kwa hiyo hii ni picha tu inayochorwa ya kwamba mbinguni ni mahali halisi kabisa na watu wanaingiza hoja zao ya kwamba nikiwa kule chini ya dunia kule kwenye bara kule chini nitasema mbinguni ni wapi na mwingine anasema nikiwa huku Ulaya huku juu nikiangalia juu mbinguni ni wapi mwingine anasema nikiwa kule mashariki mbinguni ni wapi sikiliza hii ni ishu ya imani ninachokiamini ni kwamba mbinguni papo na ni mahali halisi kabisa mahali ambapo Mungu amepanda na anatamani viumbe wake siku moja waweze kuishi pamoja na yeye kwa mbinguni ni mahali halisi kabisa na ni makao ya Mungu wetu wa pekee anayetupenda kwa hiyo tunapozungumzia hizi habari ni ishu ya imani ndio maana Biblia ikasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza bwa haiwezekani kumpendeza Mungu ni ishu ya imani lakini ninachokiamini mbinguni ni mahali halisi sasa tuangalie hali ya mbinguni kabla ya uumbaji wetu na hata kabla ya anguko la yule malaika aliyependwa sana aliyekuwa anaitwa Lucifer kwamba ilikuwaje katika kile kitabu cha pambano kuu ukurasa wa na moja nabii bwana anasema kumpenda Mungu kulikuwa jambo kuu kabisa na upendo kati ya viumbe ulikuwa hausemeki Kristo ambaye ni mwana pekee wa baba wa milele katika asili tabia na makusudi 
ni yeye tu aliyeingia katika mashauri yote ya Mungu na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo anasema nini? Nabii wa Bwana Ellen White anaweka wazi ya kwamba kumpenda Mungu kulikuwa jambo kuu kabisa. Upendo ndio jambo lililokuwa limetawala. Anasema katika kile kitabu cha Story of Redemption, ukurasa wa 13, anasema Lucifer mbinguni kabla ya kuasi alikuwa juu ya malaika wengine lakini alikuwa chini ya mwana pekee wa Mungu alikuwa chini ya Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu anasema uso wake ulikuwa wa upole na furaha umbo lake lilikuwa kamilifu uso wake ulitoa mwanga uliowazunguka malaika wengine lakini Kristo mwana mpendo wa Mungu alikuwa mtangulizi wa jeshi la malaika wa mbinguni pamoja na kwamba Lucifer alikuwa na cheo fulani juu ya malaika wote wa mbinguni lakini alikuwa chini ya Yesu Kristo. Hii ni ya pekee. Kwa hiyo alikuwa na cheo, alipewa cheo na wakati huu ulikuwa kabla ya wakati wa anguko lake. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Mungu anapenda viumbe wake. Anasema ilikuwa ni hali ya pekee na ya upendo iliyotawala mbinguni. Lakini siku moja Mungu Baba nafsi ya kwanza ya uungu hatuna miungu watatu tuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu baba mwana na roho mtakatifu sasa nafsi ya kwanza ya baba ikaitisha kikao mbinguni the story of redemption ukurasa ule wa 13 na 14 anasema muumbaji mkuu alitisha jeshi mbinguni ili kuweka mbele yao heshima ya pekee juu ya mwana wake na jeshi hili la mbinguni lina usu malaika kwa hiyo alitisha lile jeshi la mbinguni la malaika anasema mwana alikaa katika kiti cha enzi pamoja na baba na umati wa malaika watakatifu uliwazunguka baba alitaka ieleweke kuwa mwanawe yuko sawa sawa na yeye kwa hiyo popote mwana wake atakapokuwepo ni sawa na uwepo wake yeye neno la mwana lilipaswa lifuatwe sawa na neno la baba pia kwa namna ya pekee ni mwanae atakaye shiriki katika kazi ya uumbaji wa dunia na viumbe vyake. Kwa hiyo akaweka mbele yao mpango wa uumbaji wa sayari yetu, mpango wa utengenezaji wa dunia yetu. Akaweka mbele yao na akaweka mbele yao yule atakaye usika katika kutengeneza hii dunia. Akaweka wazi ya kwamba ni mwana wake ambaye ni Yesu Kristo ambaye yuko sawa na yeye ndio maana Yesu akasema alieniona mimi amemuona baba yuko sawa na baba sasa nini ambacho kilikuwa ndani ya malaika yule ambaye alikuwa amepewa cheo cha kuwa juu ya malaika wote ambaye jina lake lilikuwa linaitwa Lucifer neno Lucifer maana yake ni mbeba nuru lilikuwa jina la pekee alilopewa Anasema katika story of redemption ukurasa wa 14 nabii anasema maneno haya Lucifer alikuwa na wivu na chuki dhidi ya Kristo hata hivyo wakati malaika walipokuwa wanainama na kukiri mamlaka na utawala wa Yesu naye aliinama lakini moyo wake ulijazwa na chuki dhidi ya Kristo kwa hiyo aliinama akakiri lakini moyoni kulikuwa na chuki na wivu kwa nini akabidhiwe ile mamlaka kwa nini apewe kile kibali hilo lilikuwa ni swali ndani ya Lucifer na kilichoendelea ndani ya moyo wa Lucifer ni kwamba pambano kati ya muongozo wa kiro spiritual control na muongozo wa nafsi ambao tunaweza kusema fleshly control vilikuwa vinapambana yani nguvu zilikuwa zinapigana ndani ya moyo wake nguvu ya nafsi na nguvu ya muongozo wa kimbingu nguvu ya kiroho ya kimbingu iliyo takatifu imti Mungu imti Yesu Kristo nguvu ya nafsi inaonyesha kutoti kwa hiyo zikawa zinapambana ndani yake zinasuguana na matokeo yake yalienda mbali zaidi twende katika kitabu cha ujumbe wa mwisho ukurasa wa tatu anasema hivi hapa tunaona jinsi dhambi au uasi ulivyoanza ndani ya Lucifer aliyekuwa kukerubi mwenye kutiwa mafuta maandiko yanaonesha kwamba uasi huo ulianzia moyoni mwake na kile kilichotokea ni kwamba moyo wake uliinuka juu ya Mungu yani upendo wake kwa nafsi yake ulizidi upendo wake kwa Mungu mumbaji wake nafsi yake iliinuka na kutwaa nafasi ya Mungu katika moyo wake 
kwa hiyo badala ya Mungu mumbaji kuendelea kuwa Mungu wake nafsi yake ndio ikawa Mungu wake na hivyo akatenda kulingana na matakwa ya nafsi yake kama nilivyokuambia ya kwamba kukatokea nguvu mbili ndani yake zinazosubuana moja ni nguvu ya kiroho inayomwezesha kutii maagizo ya Bwana na kumpenda Bwana pili ni nguvu ya nafsi ambayo inamwezesha na kumvuta kutii nafsi kwa hiyo kulipokuwa na pambano hili ndani yake matokeo yake akajisalimisha chini ya nguvu ambayo ni nguvu ya nafsi na matokeo yake ni kupenda nafsi zaidi ya kumpenda Mungu anasema katika kitabu cha ujumbe wa mwisho ukurasa wa arobaini na mbili paragrafu ya tatu anasema asili ya dhambi ni ile nia ya mwili iliyo na wadui juu ya Mungu nia ambayo iliongoza na inaongoza kiumbe kujiinua nafsi juu ya Mungu na uasi wa sheria yake kiini chake ni ubinafsi na kujabudu nafsi kwa hiyo kilichoanza ndani ya Lucifer ndicho ambacho kinaendelea leo ndani ya viumbe vyote vilivyoko katika dunia hii na ndicho kilicho anza ndani ya Adam na Eva katika bustani ya Edeni pale walipojengewa mashaka dhidi ya Mungu wao wakati control ya nafsi wakati muongozo wa nafsi badala ya muongozo wa kiroho unaowaongoza kuwa watii kwa Mungu wao ni nguvu mbili ambazo zinashindana ndani ya maisha ya wanadamu wa kila siku ilianza ndani ya Lucifer na inaendelea hata leo ndani ya viumbe ya Mungu vilivyoko katika dunia hii na Biblia inaonyesha vizuri kabisa swala la Lucifer kuanguka ujumbe wa mwisho ukurasa wa tatu inasema Biblia inasema kuwa moyo wa Lucifer uliinuka kwa sababu ya uzuri wake uzuri ule upo katika nafsi kwa hiyo alitii nafsi zaidi ya kumtii Mungu wa mbinguni Isaya 14 mstari wa 12 hadi mstari wa 14 Biblia inasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi jinsi ulivyokatwa kabisa ewe ule waangusha mataifa nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kazikazini nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana na yeye aliye juu nawe ulisema moyoni mwako kwa tuna anza kuona nia inaanzia ndani alafu inadhirika nje Lucifer kabla hajaitwa ibilisi alipokuwa malaika mbinguni nia yake ya ndani ilianza kusimama kinyume na Mungu ilianza kuwa na chuki dhidi ya Kristo Yesu na kwa namna ya pekee kikapelekea kutii nafsi yake inavyotaka katika kitabu cha Ezekiel 28 na nane, kumi na tatu na mstari pia wa 14 15 na mstari wa kumi na saba pia Biblia inadhihirisha juu ya anguko la Lucifer anasema ulikuwa ndani ya Adeni bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako akiki na yakuti manjano na alimasi na zamarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zamarajadi anasema na baharamani na dhahabu kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako anaendelea kusema katika siku za kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari wewe ulikuwa kerubu mwenye kutua mafuta afunikaye nami na nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu umetembea huku na huko ndikati ya mawe ya moto ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani ya moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako kwa hiyo tunaanza kuona ya kwamba moyo wa Lucifer uliinuka kwa sababu ya uzuri nafsi alitazama nafsi akaona nafsi ni nzuri sana na kwa msingi huo akaanza kutii nafsi zaidi ya kumtii Mungu wa mbinguni kwa hiyo unaona namna ambavyo kilichotokea ndani ya Lucifer kanuni iliyotokea ndani yake ni kuchagua kupenda nafsi zaidi ya kumpenda Mungu na kitu ambacho kinatusumbua hata leo ndio hicho tunachagua kupenda nafsi zaidi ya kumpenda Mungu na hivyo tunaiweka nafsi katika sehemu ya Mungu 
tunamuondoa Mungu katika sehemu yake na tunaiweka nafsi na tunatii kile nafsi inachotaka ndicho kitu ambacho kilinuka ndani ya Lucifer Ezekiel 28 fungu la 17 linaendelea kukazia moyo wako linuka kwa sababu ya uzuri wako umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako matokeo yake yalikuwa ni haya moja aliunda umoja mbinguni pili akaanzisha vita dhidi ya muumbaji wake ndicho kitu ambacho kilitokea ndani ya Lucifer baada ya kuchagua kile ambacho nafsi yake inataka matokeo yake ni nini akashawishi na malaika wengine wakaunda umoja na walipounda umoja kilichofuata ni kusimama dhidi ya Mungu ni kusimama dhidi ya malaika waliokuwa wamemchagua Mungu wa mbinguni katika kitabu cha Story of Redemption chapter ya kwanza anasema aliitisha kusanyiko la malaika aliwasilisha madai yake iliyokuwa inamhusu mwenyewe aliwaeleza kwamba alikuwa amewaita pamoja kuwahakikishia kwamba hataendelea kujisalimisha kwa uvunjaji huu wa haki yake na zao kwa hiyo kamwe hata msujudia tena Kristo kwa sababu Lucifer alikuwa na cheo juu ya malaika wote lakini alikuwa chini ya Yesu Kristo ni kusema alipoitisha kusanyiko lazima lilimsikiliza na akawaeleza wazi kwamba hatajisalimisha dhidi ya uvunjaji wa haki yake haki yake ni ipi kwa nini Yesu apewe fursa na nafasi ya kushiriki katika uumbaji wa dunia hii na viumbe wake? Kwa nini apewe heshima ya namna hiyo na yeye asishirikishwe? Anaendelea, kulikuwa na upishani miongoni mwa malaika. Alipowasilisha ile hoja kukawa na upishani, malaika wakapishana. Nini kiliendelea anasema? Lucifer pamoja na walio muunga mkono walikuwa wakipambana kurekebisha serikali ya Mungu serikali ya Mungu kwa hiyo walipambana kurekebisha serikali ya Mungu ufunuo 12 saba hadi tisa inadhihirisha kwamba kukainuka vita mbinguni anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake Mikaeli ni jina jingine la Yesu Kristo joka ni jina ambalo ibilisi amejitwalia Lucifer alijitwalia baada ya kuanza kusimama kinyume na Mungu nane inasema nao hawakushinda wala mali pao hapa kuonekana tena mbinguni yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitoe ibilisi na shetani au danganyie ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye kwa hiyo pambano likaanzia mbinguni Pambano likaanzia mahali patakatifu. Pambano likaanzia katika ikulu ya mfalme. Na hii ilikuwa sio vita ya mawe, sio vita ya mabomu, sio vita ya mapanga. Hii ilikuwa ni vita ya ukweli na uongo. Hoja. Kila mmoja aliziweka hoja zake mbele ya malaika na viumbe wote. Na mwishowe akapatikana mshindi, Yesu Kristo wa Nazareth, Simba wa kabila la Yuda. Katika kitabu cha Ujumbe wa Mwisho, Ukurasa wa 45 unasema lakini uenda umewahi kujiuliza ni kwa nini Mungu hakumwangamiza shetani mara tu alipokuwa ameanzisha uasi mbinguni jibu ni kuwa Mungu alifahamu ubaya hasa wa dhambi pamoja na matokeo yake na alifahamu hili kwa sababu alikuwa na uwezo wa kusoma yaliyo moyoni anaendelea kusema naam aliona dhambi moyoni mwa Lucifer tangu pale ilipoanza lakini viumbe hawana uwezo huo wa kusoma yaliyo moyoni wale malaika hawana uwezo huo wao ni viumbe kwa hiyo endapo Mungu angemwangamiza shetani bila viumbe wengine kufahamu vizuri au kuelewa vizuri kile kilicho kuamo moyoni mwake moyoni mwa Lucifer na ukweli wa madai yake na tabia yake halisi na kufahamu hasa vile dhambi ilivyo ni hakika kwamba wangeweza kudhani kuwa huenda madai ya shetani yalikuwa yana ukweli na kwamba alikuwa na haki lakini baya zaidi ni kuwa huenda Mungu angejikuta anaua malaika wote bila kupata ufumbuzi wa tatizo la dhambi kwa sababu akimua huyu huyu mwingine kwa sababu hajaelewa vizuri kilichokuwa ndani ya yule aliyeuawa naye anaasa naye anauawa sasa Mungu akaachia ili malaika na viumbe wengine waweze kuelewa na wajue kwamba ubaya ulivyo halisi wa kutaka kusimama kinyume na muumbaji ibilisi alipoona ametupwa ametupwa nje na ameshindwa akawa na hofu akaanza kushangaa akaanza kuona aibu akaona hadi kwamba amepoteza kile cheo alichokuwa nacho hicho kitu kikamsukuma kufanya toba 
na toba aliyoifanya ilikuwa ni toba ya uongo. Anasema katika kitabu kile cha Story of Redemption chapter ya tatu anasema Ibilisi alisimama katika hali yake ya mshangao. Furaha yake ilitoweka. Aliwatazama wale malaika waliokuwa pamoja naye. Mwanzoni walikuwa na furaha, lakini kwa wakati huu walionekana wote kubadilika. Shetani sasa aliona matokeo mabovu ya uasi. Alitetemeka, akahofu kukabili wakati ujao. Alitetemeka, akafanya nini? Akahofu kukabili wakati ujao. Akahofia swala la wakati ujao. Alitetemeka alipoiona kazi yake. Malaika kutoka mbinguni alipokuwa anapita alimuita na kumuomba azungumze na Kristo pia alimuhusisha alihusisha ombi lake kwa mwana wa Mungu kuwa anatubia wasi wake na hivyo anahitaji upendeleo wa Mungu Yesu alilia kwa ajili ya kilio cha shetani lakini alimwambia sawa na ufahamu wa Mungu hataweza kupokelewa kamwe mbinguni nini ambacho kilitokea hapa Tunaposema toba ya kweli na toba ya uongo. Toba ya kweli inafanywa pale unapojua na kuelewa ubaya halisi wa dhambi. Unasikitika na kuugua, lakini toba ya uongo inafanywa tu kwa msukumo kwamba matokeo ya. Hapa Lucifer alifanya kwa kusukumwa na matokeo. Kwa hiyo matokeo yake akafanya toba ya uongo. Toba ya uongo inafanywa pale ambapo mtu anaangalia matokeo ya lile kosa alilofanya. Kwa mfano umeiba kwa sababu unasikia kuna kifungo unaanza kuomba msamaha kiwalisia hauombi msamaha kwa sababu umeelewa ubaya wa lile kosa bali unaomba msamaha kwa sababu ya matokeo yake ya ambayo utayakabili kwa hiyo Lucifer akaona na matokeo moja amepoteza cheo pili anahofia wakati ujao akaamua kutuma malaika malaika alipokuwa anapita kutoka mbinguni sio kwamba malaika walikuwa hawapiti baada ya anguko hapana Walikuwa wanatoka vizuri na wanaenda kutembelea viumbe wa Mungu waliopo katika sayari nyingine. Na kadri tutakapoendelea na somo hili, tutagundua ya kwamba viumbe vya mbinguni, malaika walikuwa wakiwatembelea hata Adam na Eva kabla ya anguko lao pale Eden. Lakini pia hata baada ya anguko la Lucifer, walikuwa wakiwatembelea na wakiwaonya. Hii inaonyesha nini? Viumbe wa mbinguni walikuwa wana uwezo wa kutoka na kwenda kutembea nje ya ikulu ya Mungu. Kwa hiyo wasi wa Lucifer haukuweza kuzuia viumbe wasitoke na kwenda kutembelea viumbe wengine. Kwa hiyo akaona ni vema afanye toba na toba aliyoifanya ni ya uongo ikakataliwa mbinguni. Na baada ya hapo kilichofanyika ni nini? Yesu Kristo akaingia katika uumbaji wa dunia yetu. Na hii dunia aliifanya kwa mfano na kwa uwezo wake. Mwanzo moja moja inasema hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi. Lakini ukiendelea kusoma katika kile kitabu cha kutoka 20 mstari wa 11 Biblia inasema, "Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo." Siku sita exactly, na ni siku za kawaida zenye masai 24, wapo ambao wanasema kwamba aliumba dunia kwa mamiaka mengi mamilioni na mabillions. Hapana, hilo ni fundisho la ibilisi. Hata kama viongozi wakubwa wa serikali na hata wa dini duniani watetee hiyo hoja hiyo ni hoja ya kiibilisi lakini inachokielewa hoja ya maandiko matakatifu inadhihirisha Mungu ameumba kwa siku sita na siku ya saba alipumzika na ni siku kamilifu zenye muda wa masaa 24 endelea kusema hivi katika kile kitabu cha mwanzo mbili mstari wa kwanza basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote kwa Mungu akaimaliza kazi yake aliyoifanya katika kitabu cha story of redemption chapter ya pili inasema baba na mwana walihusika katika kazi kuu na pekee walitafakari kuhusu umbaji wa ulimwengu dunia ilipotoka katika mikono ya muumbaji ilikuwa nzuri sana kulikuwa na milima minuko na tambarare ambamo ndani yake kulikuwa na mito na vyanzo vya maji dunia haikuwa tambarare pote lakini muonekano wa mazingira ulikuwa na minuko na milima ilikuwa sio mikubwa na chakavu kama ilivyo sasa lakini ilikuwa ya kawaida na yenye umbo zuri sana Miamba iliyochongoka haikuonekana kamwe lakini ilikuwa chini ya uso wa dunia ilikuwa kama mifupa ya dunia kwa hiyo dunia ilipomalizika 
ikawa inatoka katika mikono ya muumbaji ilikuwa ni nzuri hewa safi ya kupendeza viumbe wakamilifu ukisoma katika kitabu cha mwanzo moja kinaelezea wazi kwamba kila alichokiumba Mungu alikitazama ali kwanza na baada ya kukitazama akasema ni chema kwa alijihakikishia mwenyewe muumbaji wa vitu vyote mkamilifu wa wakamilifu alijihakikishia ya kwamba hichi kitu ni chema dunia ilipotoka katika mikono ya muumbaji ilikuwa ni nzuri sana ilikuwa tuna miinuko mizuri iliyopambwa kwa kijani kibichi lakini milima iliyochongoka mamiamba yaliyochongoka yalikuwa ndani haya yameibuka tu baadaye baada ya garika lakini yalikuwa ndani aliumba viumbe wa pekee samaki wa rangi mbalimbali katika bahari viumbe wa pekee na wa kupendeza wanyama wazuri jua lilikuwa zuri na la kupendeza ndege walikuwa na furaha wanyama porini walikuwa na amani kila kitu kilikuwa cha pekee majani kibichi kizuri na hewa safi wanyama walikuwa hawana ubaya wanyama walikuwa wana kisasi wanyama walikuwa wajui dhambi walikuwa wajui mauaji walikuwa ni wasafi kabisa katika kile kitabu cha step to Christ ukurasa wa tano chapter ya kwanza paragraph ya pili nabii wa Mungu anasema nini Nabii wa Mungu anasema maneno haya Mungu alimfanya mtu mkamilifu mtakatifu na mwenye furaha dunia ilipotoka katika mikono ya mumbaji ilikuwa haina doa lolote la uharibifu au kivuli cha laana dunia ilipotoka katika mikono ya mumbaji ilikuwa haina kivuli cha laana ilikuwa ni safi kabisa leo tunakumbana na changamoto na matatizo mbalimbali mbali katika dunia kwa sababu tu moja yule adui wa Mungu yuko katikati yetu pili dunia imeshaingiliwa na dhambi yani tabia ya yule mwana wa kuasi ibilisi lakini dhamira ya ibilisi dhidi ya viumbe wa Mungu ilikuwaje dhamira yake ilikuwaje twende katika kitabu cha early writing maandiko ya kale chapter ile ya 34 ukurasa wa 147 nabii wa Mungu Elene White anasema wazi wakati shetani alipofahamu kikamilifu kwamba hakuna uwezekano wa kurejeshwa katika upendeleo wa Mungu uovu wake na chuki yake ukaanza kuwa wazi zaidi alikubaliana na malaika zake na kuweka mipango ya kufanya dhidi ya serikali ya Mungu wakati Adam na Eva walipowekwa katika bustani ya Eden Shetani aliweka mipango ya kuangamiza. Kwa hiyo baada ya uasi wa ibilisi, Mungu aliingia katika uumbaji na baada ya uumbaji, ibilisi alishuhudia hilo, akawa na hasira sasa dhidi ya vile viumbe walioumbwa. Kwa hiyo unaanza kuona ibilisi sio rafiki wa binadamu. Ibilisi ni adui. Kama kuna adui wa kupiga vita ni ibilisi. Ibilisi sio rafiki yako na wala sio rafiki yetu. Tunajifungamanisha naye na kuwa rafiki wa mipango yake. Lakini kwa sababu hatumuelewi, mipango yake ni kumwangamiza mwanadamu. Mipango yake ni kukuangamizwa. Lakini tunamshukuru Yesu kwamba anaendelea kutulinda na kutushikilia. Lakini Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu na anapenda viumbe wake alimpa tahadhari aliwapa wazazi wetu wa kwanza tahadhari dhidi ya huyu ibilisi dhidi ya huyu adui katika kile kitabu cha early writing chapter ile ya 35 ukurasa wa 148 bibili nasema malaika watakatifu walikuwa wakitembelea bustani na waliwapa maelezo Adam na Eva kuhusu shughuli zao za bustani na pia waliwaeleza kuhusu uasi na anguko la ibilisi malaika waliwatahadharisha kuhusu shetani na kuwaonya wasije wakatengana pindi wawapo katika shughuli zao malaika pia waliwahusia kuwa wafuate maagizo ya Mungu wa ukaribu maagizo ya Mungu ni yapi katika kitabu cha mwanzo mbili mstari wa 16 na 17 kuna maagizo ya Mungu ambayo aliwapatia wazazi wetu wa kwanza unajua Mungu alipoumba wazazi wetu wa kwanza asio kwamba aliumba roboti aliumba viumbe ambao walikuwa na uhuru wa uchaguzi wenye uhuru wa kuamua kuchagua a au kuchagua e kuchagua b au kuchagua c kuchagua kwenda au kuchagua kutokwenda hakutaka kumlazimisha na hiyo ni tabia ya Mungu wetu leo na hata milele kamwe hawezi kumlazimisha mtu anasubiri kiumbe kifanye uchaguzi ndio maana hata Lucifer aliachiwa afanye uchaguzi mbinguni sasa katika kitabu cha mwanzo mbili mstari wa 16 na 17 kuna agizo ambalo Mungu aliwapa wazazi wetu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu 
akisema matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufaakika kwa hiyo Mungu akatengeneza bustani yenye miti mizuri na yenye matunda mazuri lakini katikati akaweka mti na ule mti ukawa ni mti wa kupima utii wa kiumbe kwa sababu Mungu anahitaji utii wa kiumbe wake akaweka mti wa kupima utii wa viumbe aliowaweka katika bustani ya Eden sio kwamba ule mti ulikuwa na matunda yenye sumu au kwamba ule mti ulikuwa na matunda ambayo yalikuwa hayana ua bali ulikuwa ni mti ambao umewekwa kwa ajili ya kupima utii wa viumbe na tena aliwataarifu vizuri kabisa ya kwamba huu mti umewekwa hapa ili kupima utii wenu kwa hiyo kama wangeshinda lile jaribu leo tusinge kuwa na shida hizi tulizo nazo katika dunia ya sasa lakini wazazi wetu wa kwanza hawakutii maagizo ya Mungu malaika walitumwa wawahusia kwamba wasitengane lakini siku moja Eva na mme wake wakatengana wakiwa katika shughuli katika kile kitabu cha Story of Redemption chapter ile ya nne anasema maneno haya Shetani aliashumu umbo la nyoka na kuingia Edeni nyoka alikuwa kiumbe kizuri sana kilichokuwa na mabawa na alipokuwa anaruka hewani muonekano wake ulikuwa wa kung'aa kwa hiyo hata kiumbe huyu nyoka alikuwa ameumbwa katika hali ya kupendeza sana viumbe vyote viliumbwa katika hali ya kupendeza sana anaendelea kusema alikuwa haendi kwa kutambaa juu ya ardhi bali alikuwa anaenda eneo moja hadi jingine kwa kuruka hewani anaendelea kusema ibilisi aliingia ndani ya nyoka na kuchukua nafasi katika mti wa ujuzi kwa hiyo Ibilis aliingia ndani ya nyoka na akachukua nafasi katika ule mti wa ujuzi. Sasa anaendelea kusema katika tabu cha Story of Redemption chapter ile nne anasema Eva alikuwa hana utambuzi kwa mara ya kwanza kuwa ametengana na mume wake katika shughuli zake. Pindi alipogundua alijisikia kuwa ana uwezekano wa kuwa katika hatari lakini alijifariji tena juu ya usalama wake mwenyewe ya kuwa hata kama asingelikuwa karibu na mume wake alikuwa na hekima na uwezo wa kuelewa kama uovu umekuja na namna ya kuukabili hiki ndicho ambacho malaika walimuonya asifanye hiki ndicho ambacho malaika walimuonya asikifanye kwa hiyo unaanza kuona mwanadamu amepewa uhuru wa kuchagua moyoni mwa Eva kuliinuka hali ya ushindani moja inamwelekeza ya kwamba utakuwa katika hatari umetengana na mume wako utakuwa katika hatari nguvu ya pili inamwelekeza a jifariji tu una uwezo wa kukabiliana na hatari kwa hiyo unaanza kuona zile nguvu ambazo zilikuwa ndani ya kiumbe yule aliyekuwa anaitwa Lucifer mbinguni ziko ndani pia ya huyu kiumbe ambaye anaitwa Eva sasa matokeo yake ni nini akachagua kutii ile nguvu ya nafsi akaendelea mbele katika kitabu cha ujumbe wa mwisho ukurasa wa 45 paragrafu ya tatu anasema wakati shetani alipomjaribu hawa katika bustani ya Eden alimshawishi kufuata kanuni ile ile kujinua nafsi juu ya Mungu kwa hiyo alimshawishi kusikiliza nafsi inachopenda na kwa namna hiyo akapenda kusikiliza nafsi zaidi ya kupenda kumsikiliza Mungu kwa hiyo upendo kwa nafsi ukawa juu zaidi ya upendo wake kwa Mungu. Nafsi ikajitwalia nafasi ya Mungu. Kwa unaanza kuona ile kanuni iliyotokea ndani ya Lucifer ndio hiyo imetokea ndani ya mama yetu yule Eva na inaendelea mbele. Katika kitabu cha mwanzo tatu mstari wa kwanza hadi wa sita Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu msile matunda ya miti yote ya bustani kiwalisia hapa anayezungumziwa sio tunda kinachozungumziwa hapa sio tunda kinachozungumziwa hapa ni Mungu watu wanaposoma hili fungu wanafikiri kwamba kilichokuwa kinazungumziwa ni tunda au mti hapa kinachozungumziwa ni Mungu mfano mtu akakwambia ati baba amesema hiyo njia sio nzuri kiwalisia kinachozungumziwa sio njia bali kinachozungumziwa ni baba amesema 
Kwa hiyo ukisoma fungu ni la kwanza la kitabu cha mwanzo tatu anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu anaanza kumprezenti Mungu kwa Eva katika namna isiyo ya kawaida kwamba msile matunda yote ya bustani kwa hiyo wao wangekuwa watu wa namna gani kwamba wasile wangeishije mbili nasema mwanamke akamwambia nyoka matunda ya miti ya bustanini tuweza kula lakini matunda ya mtu ulioko katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse wengine huwa wanasema haya maneno Eva ameongeza lakini sio kweli kwamba Eva ameongeza haya maneno haya maneno sikiliza haya maneno ni Mungu amewaagiza kweli wasiaguse Roho ya unabii inaeleza wazi kabisa ya kwamba aliwaeleza wasiaguse. Na hii ni kwa usalama wao. Kama wangekuwa na ile hali ya kugusagusa, matokeo yake ingekuwa ni kwamba siku moja wangekula. Kwa hiyo ni bora kuambia wasiguse wala wasile ili waepuke kabisa kwa ajili ya faida yao. Biblia inaendelea kusema, msije mkafa. Sura ya nne. Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika mtakufa." Kwa hiyo anaanza kumpa ujumbe wa moja kwa moja ambao unajenga mashaka ndani ya moyo wa Eva. Tano, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo ameanza kumjengea hofu ya kwamba huyo Mungu tabia yake sio. Kwa hiyo kuleni mtafumbuliwa macho. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula ni kweli kwamba katika bustani ya Eden kulikuwa kuna vyakula? Kwa hiyo Biblia inaanza kuonyesha ya kwamba alifanya uchaguzi wa matako ya nafsi yake mwenyewe. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, nafsi hiyo anatii nafsi, wapendeza macho, nafsi hiyo nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, nafsi hiyo basi alitwaa katika matunda yake akala akampa na mumewe naye akala tatizo likaanzia hapo nafsi ikafuatu badala ya Mungu kufuatu nini ambacho kilitokea kwa Adam pale ambapo Eva alichukua tunda akampelekea story of redemption chapter ya nne nabii wa bwana Ellen White anasema maneno haya niliona huzuni ilikuja usoni mwa Adam pale Adam walipoona ya kwamba mke wake tayari amekula tunda la mti mti ambao wameagizwa wasile tunda lake tayari ameshakula anasema ilionekana huzuni usoni mwa Adam anaendelea kusema nabii alionekana mwenye hofu na kushangaa pambano lilionekana kuendelea ndani ya akili yake akili kwa maneno mengine inachorwa katika Biblia kama moyo kwa hiyo ndani ya moyo wake kukaoendelea pambano vita atatii nguvu ipi moja inamwambia kula ya pili inamwambia usile kwa hiyo kukawa na pambano na matokeo yake ni nini? Adam naye akaanguka katika mtego wa kutii ile nguvu ya nafsi inayomwambia kula. Adam akala. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake yakawa ni kuwa wametii nafsi badala ya kumtii Mungu na wamekabidhi mamlaka waliopewa kwa yule muovu ibilisi. Kwa hiyo kuanzia hapo ibilisi akajitwalia mamlaka ya dunia hii akajitwalia mamlaka na viumbe wake wakapata eneo la kukaa wakakaribishwa na kuanzia hapo wakaweka makao yao katika dunia hii matokeo yaliyotokea kwa wazazi wetu ni kwamba moja walipoteza vazi la utukufu wazazi wetu walipoumbwa walikuwa hawana mavazi tunayovaa leo walikuwa na mavazi ambayo ni vazi la utukufu wamefunikwa tu na utukufu ule wa Mungu ukiuona unaona ni weupe na ndio uliokuwa ume, umewafunika hata malaika mbinguni wote kabla ya kuasi na wale walioendelea kushikilia upande wa Mungu hata sasa wamefunikwa kwa utukufu huo kwa hiyo pale walipotenda tukosa kilichotokea ni nini kilichotokea ni kwamba lile vazi la utukufu likaondoka pili wakapoteza haki ya kuishi tatu wakapoteza tabia ya Mungu walikuwa wakamilifu kabisa wakashuka kiwango cha kutokuwa na ukamilifu. Kwa namna hiyo ni kusema wakapoteza uwezo wa kutii sheria ya Mungu kwa sababu sheria ya Mungu ni kamilifu na wao walikuwa wakamilifu. Wakapoteza uwezo wa kutii sheria ya Mungu na ubinadamu ukajiunga katika nia ya ibilisi na matokeo yake ni kuwa adui dhidi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo nia zetu 
za ndani zikafungamanishwa na dhambi ile asili ya dhambi ikaingia ndani ya uzao wa mwanadamu na kila anayezaliwa akawa anairithi hiyo hali hiyo nguvu ya asili hiyo asili ya dhambi ikawa sasa imeingia katika uzao wa mwanadamu mwanadamu akawa ametumbukia katika shimo refu sana ambalo yeye mwenyewe kutoka hawezi anahitaji msaada na tutaona katika somo linalofuata ya kwamba huo msaada utapatikana wapi huo msaada unatoka wapi kwa sababu mwanadamu amesha tenda tendo ambalo ni lazima limemshusha kiwango limemshusha mpaka chini kwenye giza kwenye shimo refu asiloweza kutoka uzao wa mwanadamu wote kuanzia Adam na wale waliofuata mpaka kipindi chetu wakajikuta wako katika shimo hilo kwa sababu sisi tulikuwa ndani ya Adam sisi sote tulikuwa ndani ya Adam kwa hiyo tukahesabiwa kuasi pamoja na yeye na kwa msinge huo mwanadamu akajikuta yuko ndani kabisa kwenye shimo lenye giza ni nani atakaye mtoa huyo mwanadamu ni nani mwenye uwezo wa kumtoa huyo mtu Ungana nami katika somo linalosema injili ya milele sehemu ya pili tutaweza kujua ya kwamba ni nani ambaye anastahili kumtoa na kumsaidia huyo mwanadamu aweze kutoka katika shimo alilokuwa ametumbukia Mungu akubariki na Mungu akutangulie katika jina la Yesu Kristo amen tuombe baba wa mbinguni Mungu mwenye uwezo wote Mungu mwenye upendo na Mungu mwenye fadhili Tumeona tabia yako ya wema ulioifunua pale Edeni. Uliwaonya wazazi wetu, ukawatumia hata malaika waweze kuwapa maonyo dhidi ya hatari iliyokuwepo mbele yao. Huo ni upendo wa dhati. Tunakushukuru Bwana. Na kuomba kwa mapenzi yako, usamee dhambi zetu na makosa yetu na utusaidie kukuelewa wewe vema na kutii nguvu inayotoka kwako inayotuongoza kukufuata badala ya kutii nafsi zetu na hili ndio ombi letu katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wa maisha yetu amen